No ne, tak my jsme na neúvod možná tak jako by trochu zarámovat vlastně tvoji, tvoji činnost. Ty jsi vlastně vystudovaná kunzistorička v tom silném slova smyslu, stále um, akademicky vlastně působíš na různých sympozích, přednáškách, publikuješ a tak dál, ale zároveň vlastně uh, mám pocit, že nějaký těžiště tvojí činnosti spočívá vlastně právě v té práci se současným uměním a v kurátorství uh, těch žijících, žijících umělců, spíš než nějakých jako historických projektech, tak uh, by mě zajímalo vlastně, jak vnímáš tady tenhle ten posun nebo jakým způsobem to ve, ve tvém případě probíhalo, že dneska přece jenom už jistý penzum lidí, kteří se chtějí stát kurátory, tak vlastně můžou vyloženě studovat to kurátorství, ale pro tvoji generaci tady ten, tahle ta cesta jakoby ještě připravená nebyla, hmm. tak jak vlastně, no, jak, jak ta cesta, řekněme, od toho kunzistorického vzdělání k tomu kurátoru současného umění se u tebe vyvíjela. Hmm. No vlastně, jak jsi to řekla, takže to, je to generační e, posun. Já jsem vlastně končila e, magistra v roce 2002 a vlastně jsem se až celkem pozdě během toho studia rozhodla, že chci psát o současném umění a rozhodla jsem se, že budu psát o českém, o českém a slovenském ženském umění. Jako dneska už bych si něco takového netroufla, ale tím, že jsem vlastně vůbec neměla představu, jako jak obsáhlý pole to je, tak jsem měla tu drzost se do toho pustit a brala jsem si to teda takhle jako až v tom nejzaším momentě, kdy už, už jako jsem opravdu musela začít psát a tak. A velmi mě v tom podporoval konečný, který vlastně byl jediný na té škole kdo v té době razil vůbec aspoň jako nějaké povědomí o feminismu, přednášel metodologii a vlastně to byla, to byla, u něj jsem to psala a to byla jako jeho zásluha, že mě v tom podpořil, že mě vlastně poště uplatím nad tím směrem. No. no a když jsem se rozhledla kolem sebe, tak tenkrát, že psala Martina Pachmanová a, a pak byly víceméně jako novinové články a, a, a pak, pak teda to, to obrovské svazky jako v cizí krajné, cizojazyčné literatury, která nicméně zase jako nepokrývala ten východní prostor a, a kontext český a tak dále. A, a, což mi dávalo jako velkou svobodu, jo, že jsem měla pocit, že vlastně můžu celkem si jako svobodně konstruovat nějaké jako svoje interpretace a, a pochopitelně na, na tom tenkrát jako dost omezeném prostoru jsem jako nemohla jít do velké hloubky, ale jako měla, jako vlastně měla jsem takový osvobodivý pocit z toho, že se mi to jako daří psát, jo, že, že mám k tomu nějaký vztah. A přitom ale jsem vlastně ty svoje jako subjekty, o kterých jsem psala, jsem neznala osobně, jsem vůbec jako s nimi neměla kontakt a nedělala jsem rozhovory a tak. Jo. A e, všechno to buď to šlo z nějaké jako sekundární reflexe nebo jako z mý vlastní představy, co, co se o tom dá říct. No. A potom e, jsem po škole e, začala dělat doktorát a zároveň jsem nastoupila na Akademii výtvarných umění jako v podstatě taková jako holka pro všechno na katedře teorie a umění. A, a tam jsem vlastně teprve narazila na ty živý umělce. A to bylo jako velmi, bych řekla, poučné setkání, protože najednou jako člověk zjistí, že jsou to lidi z masa a kostí a že mají svoje nejrůznější vrtochy a tak dále. A že, že zároveň je to jako Um, i, uh, i problematické, protože tam jako existovaly jako velké um, v té době názorové třenice a vády, jako tam, ten, ten, tam se nedal dýchat vzduch. Jo, a ten, uh, ten střed s realitou byl vlastně pro mě taky jako hrozně důležitý. Um, a v té době jsem uh, poprvé začala mít pocit, že vlastně chci uh, dělat i nějaké vlastní kreativní projekty, které se nebudou omezovat jen na psaní. A, pak, pak vlastně přišli uh, kamarádi, uh, přišla Denisa Kera, která mě pomohla, uh, nebo mě tak jako manipulovala do toho, že jsme si založili centrum, nebo centrum, ne, to zní hrozně, ale uh, kruh kurátorů a kritiků, což je uh, spolek dneska, uh, který existuje od, kontinuálně od toho 2006. roku. Předtím takovým naším jako, uh, hlavním Členem byl Pavel Sedlák, 
jako já v nich mluvím jako v minulém čase, ale oni pořád jsou členy C2C, akorát už každý z nich má prostě nějaký a úplně jiný. Mohla bys možná spíš tu organizaci představit, jako by celek, nebo jestli funguje, fungujete C2, do současnosti, no, nebo jaký C2, C2, typ aktivit vlastně generujete? C2C vzniklo docela s ambicí, my jsme měli hmm. pocit, že budeme tady suplovat to, co vlastně nedělal, nedělala ta asociace kritiků, Kterou, jako, která je tak, takhle jako zvláštní hibernaci. hibernaci nebo v nějakém jako možná už jako postmortem už jako se pohybuje, ale to, 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 to byl, to byl jako by takový plán vize do budoucnosti, ale v reálu jsme vlastně chtěli dělat výstavy a chtěli jsme přijímat výstavy v zahraničí a chtěli jsme být hodně jako mezioborový, že, to, že tím, že ta Denisa přicházela vlastně z filozofického zázemí, Pavel Sedlák řešil nová média, hodně jsme spolupracovali na začátku třeba s Akademí věd, že jako si dělali takové co ty týdny techniky, tak se jako k tomu dělala výstava a byla tam spoustu takových právě nějakých pozhumání, pozhumanistických výkřiků, že to teda jako je něco, co, co nás baví. Mě možná tady vlastně um, v ranku toho C2C, to, co mi asi přišlo jakoby nejinspirativnější, byla nějaká idea vlastně jako um, networkingu nebo tý vlastně jako výměny a to teda nejenom mezi kurátory navzájem, ale kurátory kritiky. Um, v současné době asi možná něco podobného um, se pokouší dělat uh, ARE. Um, ale myslím, že třeba právě teda tahle energie okolo C2C ještě by se třeba mohla um, znovu, znovu probudit, nebo um, zajímá mě prostě ta, nebo i ta zkušenost možná s, s tím networkingem, protože i mezi těma členama jsem dělala, že byly nějaký vlastně um, zahraniční uh, jména, tak um, jestli tady v tomhle vidíš nějaký potenciál dál, co, jak by se to třeba dalo rozvíjet. No já si myslím, že Are to dělá na daleko profesionálnější úrovni. Oni jako vědí, co chtějí, jako zatímco já nechci říct, že, jsme, že bychom jako vůbec nevěděli, ale jako byl to víceméně takový pokus a vzhledem k tomu, že každý jsme měli paralelně s tím ještě nějaké jiné aktivity a zájmy, tak se, se to jako brzy vyčerpalo na tom, že tam skutečně jako ne, nenastávala ta, ta synergie, to, že by se jako na to nabalovali další a další lidé a že by to opravdu potom už jelo bez toho, aniž by člověk pořád musel vlastně to táhnout. Jo. A e, i tady byl jako pokus, e, který iniciovala galerie Šara e, z Polska, z Polského Těšína, kdy oni přišli s tím, že by chtěli udělat právě takovýhle jako vyšegrádský networking a že, že teda uh, uspořádali takové sympozium uh, právě v Polském Těšíně, kam pozvali za každý ten vyšegrádský stát čtyři galerie a takové jako menší až, až středně uh, až střední váhu <laughs> a Celé, celé to bylo zastřešené tím tématem jako nezávislosti, co to vlastně je, nezávislý prostor. Takže jako, jo, má to takové jako momenty, kdy se to jako zvedne a kdy jako máme pocit, že opravdu ten networking, o kterém mluvíš, probíhá. A, ale zase jo, to, je, to je problém s těmi jako projekty, které jsou financované jako od do, že v momentě, kdy skončí přísun peněz, tak jako často to prostě vyhasne. A, Uh, a to si myslím, že třeba se taky stalo, jakoby, i když nechci říkat, že, že by to jako úplně uh, bylo marný, protože vím, že se tam lidi potkali, kteří potom spolu uh, skutečně nějaké projekty dělali, takže a i, i jako pro mě je důležitý vědět, že prostě existuje uh, v Košicích nějaký konkrétní prostor, který vypadá tak a tak a má takové a takové parametry a víme, jako víme o sobě, že, tak, uh, takže jako to, to rozhodně smysl nějaký dává. A to se vlastně dotkla um, dalšího, řekněme, jako tématu, nebo když, když se bavíme o, to, o té mezinárodní spolupráci nebo mezinárodním networkingu, tak jsme vlastně uh, s Bárou, když um, jsme uh, si procházeli projekty, které uh, máš za sebou, tak uh, je zřejmé, že je tam poměrně dlouhodobá intenzivní spolupráce se slovenskou uměleckou scénou. Jo, řada vlastně výstav, které probíhaly v Čechách i na Slovensku, spolupráce se slovenskými umělci, Lenka Kukurová, konec konců, jakožto spolukurátorka Artwall. A 
Dneska zase možná trochu vlastně ta situace se začíná proměňovat, protože mladí kurátoři mám pocit, že spíš vlastně se jakoby orientují někam jako na západ nebo obecně prostě někam dál jako do, do ciziny, ale jak vlastně tu, tu situaci spolupráce nebo nějaký vzájemný vazby mezi českou a slovenskou scénou vnímáš jako v tuhle chvíli ty um, a, jes, a jestli vlastně chceš možná taky um, tady tyhle ty vazby dál, dál rozvíjet nebo um, taky máš pocit, že je třeba se odevřít ještě jako na jiné strany hmm. pro tebe osobně? Pro mě to byl velký uh, objev, když jsem teda si uvědomila, že uh, na Slovensku se vlastně na nás dívají jako na západ. To, to byla v tom roce 2004, kdy jsem tam strávila část jako svého, v rámci svého doktorátu, svého uh, Vlastně to bylo takový jako nějaký stipendijní pobyt. No prostě jsem tam uh, najednou si uvědomila, že to je paradoxní pro mě jako být někde vnímána jako, jako někdo ze západu, no, ale tak jako nejenom geograficky, ale i jako kulturně to tak prostě mohlo působit. A uh, já do dneška, já jsem se narodila v Československu a do dneška prostě to vnímám tak, že jsme součástí jednoho uh, kontextu který má svoje místní specifika, ale už jenom tím, že se vlastně domluvíme, že spoustu slovenských umělců tady studuje, tak je to, je to jako vlastně by bylo velmi krátko zraké nevyužít toho, že tady můžeme si zvětšit ten náš rámec působnosti, kde, kde nám bude rozuměno, nejenom teda, protože se domluvíme, ale protože si máme nějakou společnou zkušenost, nebo do jistého systému jiný společnou zkušenost. A, ty kontakty, které jsem tam tehdy si udělala, tak do dneška využívám a mám pocit, že je to jako důležité se jako vzájemně podpořit. Zuzano, jedním z témat, kterému se kontinuálně věnuje, je feminismus. Mohla by si shrnout, jak se feminismus změnil za poslední dvě dekády? Ta otázka mě napadá v souvislosti s s tvrzením Martiny Pachmanové, která nedávno říkala, že má pocit, že současné feministky řeší neustále dokola problémy z 90. let a že dochází k jakému se přetržení vývojové linie. Vnímáš to podobně skepticky, nebo jak vnímáš vývoj feminismu dnes? Tady vstupuje prostě no, nový silný hráč do, do arény, jakože čtvrtá vlna rozhodně jako má já to vnímám jako ohromně důležité gesto a ohromně důležitou aktivitu a rozhodně si myslím, že se něco mění. Jo. Je uh, možná předčasné říkat si, jako jak, jest, jestli už je to to, na co jsme čekali, anebo je to teprve nějaká jako přípravná vlna, ale rozhodně vzniká tady v poslední době hodně uh, zajímavých výstav na, na ženská témata, vznikají tady výstavy, které se jako nebají, nebojí pracovat s termínem feminismus, nebo některé z nich spíše opatrněji, ale jako třeba, když se podíváme na Slovensko, tak tam Lenka Kukurová kurátorovala výstavu, která byla sama sebe proklamativně označovala za feministickou. A ten kumulativní efekt tady jako nelze nezaznamenat. Ne, ne Vidíš, že, že těch výstav je, je hodně, že, že, se, že se to během těch posledních dvou let opravdu tady jako prolomilo. Pak jsou tady ale jako pochopitelně i protipříklady. Jako protipříklad bych uvedla tu nedomou výstavu v Rudolfínu, kde on se poskládal velmi silná díla silných ženských autorek, ale naprosto ten feminismus to škrtl. A co víc, ještě si jako dal tu práci, ten feminismus jasně jako demonizovat v rámci toho kurátorského textu. Jako, tak to si myslím, že je prostě přesně vidět, jak, jak jednoduché... Přeštou výstavu, kde byla Kiki Smith, Tracy Emin a tak dále. Ano, ano, že, že tam vlastně uh, přesně vidíš to nebezpečí toho, jak, jak na jednu stranu jako můžou lidi tvrdit, ale feminismus to je přece něco normálního, to tady jako funguje, ale zároveň potom, když, jde na, když dojde na lámání chleba, tak se vlastně od toho, z čeho feminismu vychází, ti teoretici a kurátoři můžou distancovat a vlastně dát najevo, že, že, že jako s tím tak úplně nepočítají, nebo mají, mají pocit, že je to už jako něco, co, co je jako jak přežitý, nebo je to prostě nějak jako plné ideologických předsudečných před, před, představ. Já jsem vlastně na tohleto téma mluvila s Martou Rosler, se kterou jsem se setkala v rámci svého stipendia, 
přes Fulbrighta jsem jela do uh, Rutgers University a tam jsem právě se zabývala tím, co to jako znamená, pro ty, co to znamenalo pro ty už dneska nestorky feministického umění, kdy se vlastně z pozice outsiderek dostali najednou do pozice nějaké autority a jsem trošku jako se z nich snažila vytáhnout nějaké konkrétní postřehy o tom, jak třeba učit nebo co, co považují v té své učitelské kariéře za, za přínosné, co jim vlastně ten feminismus dal a jak učit třeba feministické umění tak, aby se z toho nestal jenom nějaký další vyprázdněný izmus. A ta právě varovala před tím, že ona osobně pocituje Uh, jako vel, velký backlash, to, to, že se proti těm 90. letům jako by leco zapomnělo a uh, tady jako nástup těch uh, bílých hetero mužů, kteří zase jako mají tu moc pevně v rukách a uh, daří se jim to, co ty, všechny ty jako malé úspěchy, které jako krok za krokem feministické hnutí a hnutí jako různých, různých jako identitních hnutí vybudovalo, tak de facto teď uh, se to drolí, jo? nebo ona aspoň měla ten pocit, že je strašně jednoduché to jako nahlodat a, a, a popřít a vlastně uděláte jako malý krůček dopředu a udělá se jako dva, dva velké dozadu a, a je to, je to Jakože, takže, to, takže ona byla spíš v tomhle tom jako pesimistka. Jo? A já, já jako chci být optimistka, já chci věřit tomu, že, že se tady opravdu blízká na časy a že, že už vyrostla generace silných žen, které třeba v tom kontextu uměleckém už po sobě už si nenechají šlapat. Jo? Že se ozvou a, a že si jako dokážou i najít ty spojence um, um, a že to přestává být jako ten boj toho jednotlivce nebo jednotlivkyně a začíná to být víc a víc o nějaké spolupráci, no, což jako bez toho se nikam nedostane. Možná jako by taková praktická otázka, teda zase zpátky vyloženě k tvojí um, kurátorské nebo odborné prostě praxi, um, jaký vlastně um, metody nebo strategie um, Používáš ty, nebo využíváš ty právě, řekněme, k posílení nějakého emancipačního potenciálu, ať už ve vztahu k genderu nebo, nebo dalším vlastně, řekněme, menšinám, nebo zkrátka emancipační strategie. Já jsem vyzkoušela jako různé strategie. Jedna z nich byl seminář, který jsem vedla na, na Udrumce, kdy jsme dělali se skupinou studentů, a vlastně bych spíš měla říkat studentek, protože jsme tam měli jednoho studentka, studenta, který tam ale tak úplně moc často nechodil. A dělali jsme rozhovory s vybranými umělkyněmi a kurátorkami a snažili jsme se i teda o nějakou jakoby pestrost generační a pestrost v těch přístupech. A, um, je pravda, že tohle to, byl ten, to byla ta cesta k nějaké jakoby, um, segregované realitě, že, že si prostě člověk jako vytváří ten vlastní kánon nebo se jako zajímá o ty ženy a jejich svět. Ale zároveň jako vždycky je důležité si uvědomit, že jako nežijeme v nějakém ženském mužském světě, že je to vždycky jako o nějakém komplexním problému. A, a ten můj přístup uh, tehdy byl, byl takový, že jsem měla pocit, že to, že to tady prostě chybí, že jsme si tohle jako neodžili a měli bychom to uh, zmapovat. Nehledě na to, že mě to prostě zajímalo. Že? A měla jsem pocit, že i ty studentky uh, by to mohlo zajímat, protože uh, zase to byly studentky kurátorských studií a měla jsem pocit, že jako setkání takové jakoby, intenzivní, kdy se můžou bavit s tou umělkyní, je jako důležitá zkušenost, nehledě na tom, že jako na tom potom člověk si ověří různé jako praktické zkušenosti, praktické dovednosti, ale to už je jako vedlejší věc. No a pak jako, to byla jedna cesta k takovému tomu jako hledání těch uh, žen a zvýznamnění jejich. A, a na druhé straně potom jako je um, cesta, která je spíš uh, o nějaké jako intersekcionalitě, a kterou, která se zhmotnila v té výstavě Hate Free, kterou pravda, jako jsem neiniciovala já, jo, ale byla to výstava, která vlastně ukazovala ty nejrůznější jako překryvy. Jo, že my, my sice, nebo já jsem jako, tu, ten materiál členila do, do nějakých jakože sekcí, jo, že tam byly prostě jako těžiště a nevím, prostě migrace, téma, téma romské 
lidská komunita, téma bezdomovecí, ale ono se to vlastně překrývá. Že jo? A, a bylo zajímavé na tom, přesně, nebo nej, pro mě nejzajímavější jsou ty projekty, které takhle jako ukazují nej, ten největší překryv, který tam prostě těch různých identit, které se uh, pojmenovávají, je více a k, uh, k kterým se člověk jako může přiklonit. A, uh, kde prostě je třeba to, to veře to romství a to, to, to je ta feministická otázka, nebo konec konců jako i, i to bezdomovectví, které do toho taky nějakým způsobem vstupovat jako další prvek. No, Mně přišlo taky pak jako další věc, na kterou se ptala, že jako ta, tady není žádné místo, kde by se jako, e, dalo studovat umění z feministického hlediska. Aspoň o tom jako nevím, že by tady jako vzniklo. Jo? Že pořád jsou to takové jako ojedinělé e, vlaštovky nebo nějaké e, jednotlivky, ne? nebo, e, nebo semináře, nebo nějaké jako, e, silaby, kde se jako to, to téma otevře a pak se zase zavře. A, e, jako bylo by skvělé tady mít něco, jako mají prostě na akademii ve Vídni, kde je tam ta kontinuita a je tam to vědomí souvislostí. A co se třeba týče toho, jestli jako k tomuhle člověk může jako dospět nějakou přirozenou cestou, nebo jestli tomu musí se trošku pomoct a jestli třeba jako kvóty nejsou řešení. Já si třeba myslím, že, že co se týče těch, těch institucí, třeba těch veřejných institucí, tak jako by to bylo fajn mít, mít nastavené kvóty. Je to pro mě uh, celá legitimní požadavek. A jsem velmi ráda za tu iniciativu, kterou vyvíjí Teresa Stejskalová, že to jako má i tenhle ten aspekt, že ta feministická instituce by teda měla se afirmativně stavět k tomu, uh, té rovnosti a pochopitelně jako nemůže zůstat jenom u nějakých čísel, ale musí to, jak to jít se zvědomím toho, o čem teda je ten problém a jakým způsobem formulovat ty otázky, tak aby i, i ten materiál, který vlastně nejde takhle jako jednoduše eh, podrobit té paritě, tak, tak jako bude vypovídat o eh, feministických problémech a bude ukazovat tu, o, jako feministickou optiku. Já si myslím, že, že to jako je eh, udržitelné a, a jako řekla bych, že je to něco, co, co jako fakt potřebujeme. Jako, eh, Mělecká společnost tady. No a ve svojí a vyloženě, jako ve, ve svojí kurátorské praxi mm. um, řekla bys, že třeba tady tyhle ty principy a nějakým způsobem kontinuálně vlastně uplatňuješ nebo se pokoušíš je uplatňovat, nebo jak vlastně tady tohle mm, dilema v uvozovkách si řešíš opravdu jako v té každodenní vlastně praxi dramaturgie, výstavního prostoru, skupinová výstava a všechny vlastně tyhle um, Oblasti. Hmm. Tak jako moji momentálně nej, největší částí mé praxe je kurátorské galerie Argo. A já jsem přesně v momentě, kdy jsme začali dávat do Romany, už jsem se seznámila s, s kodexem feministické instituce, tak jsem si jako prošla těch několik ročníků a tak jako ne, nebylo to vždycky úplně vyvážené. Ale jako Spíš si, spíš si myslím, že, že to jako přichází postupně. Jo? I, jako já jsem taky vlastně do Loňska jsem si moc tuhle tu otázku nekladla u sebe, u své praxe. Jo? Jako trklo mě to do očí, když jsem viděla někde nějaký do očí bící nepoměr, tak, tak mě to jako iritovalo a, a jako hrozně se mi naopak líbí koncepty, jako třeba ten se kterým přišel Milan Mikuláští, když vystavil českou malbu dnes a vlastně byla to výstava, kde byly samé ženy a že to je jako vlastně taková jako chytrá práce s tím feministickým konceptem mi přijde vlastně přínosná. A, a, a já, jsem, já jsem vlastně poprvé jsem se k tomuto tomu tématu ke deklarované rovnosti, šancí dostala u výstavy, která vlastně byla takovou spoluprácí s Ivanou Monsolovou, která přišla s tím, že uděláme výstavu, která se budeme mít rovné příležitosti a mně to přišlo takové jako trošku, že, jako, že to znělo jako, že budeme muset naplňovat, že to je nějaké zadání Evropské unie a my budeme dělat výstavu, která to jako ilustruje. A, 
tak jsem se snažila naplnit to, to ještě něčím jiným, nebo nějak to trochu zproblematizovat. A právě v C, ještě tenkrát v C2C jsme dělali takovou jako verzi, která na jedné straně tam byli umělci, kteří tematizují rovnost šancí, na druhé straně tam byli umělci, kteří sami jsou z nějaké minority, a můžou a nemusí to tematizovat. A pak tam byli lidi, kteří vůbec nejsou umělci a jsou jenom z nějaké minority. A můj cíl byl vlastně setřít ty, ty hranice mezi těmi těmi třema kategoriemi, ukázat, ukázat hlavně teda jako by tu umělci versus neumělci jednak. A to je jako, že, a jako i, i trochu se ptát, jak být dneska politicky korektním kurátorem ve věku jako globálních uměleckých světů, kdy prostě chcete jako za každou cenu mít, dosáhnout nějaké vyrovnanosti a teď, teď jako jedna, která jste někde zakotvení, to znamená, že, že těžko jako jeden člověk může mít po, po hluboké povědomí o tom, co se prostě děje v Jižní Africe a, a v, ve Finsku a v Austrálii, ale, ale jako přesto se, se snažíme o to vidět ty věci globálně, ale jako selháváme nutně, že vždycky to bude parciální, tak jako potom odpovědí je vytvářet nějaké že, jako koalice a, a sítě a jako generovat místo jako jednoho, jedné hvězdy, která to všechno ví a všechno zná, tak, tak ta, jako spolu, ta spolupráce je vlastně odpovědí. A což mě přivádí i k tomu, že často ty moje kurátorské projekty byly spoluprací, jo, že jako hodně, hodně spolupracuji a vlastně um, mě to víc baví, než, než když jsem sama na to. A přijde mi, že i, i v tom je jako nějaká... I, I je to možná takové jako jisté, jisté genderové hledisko, jo, že nechci to zobecňovat zase, jo, ale jako mám pocit, že ta, ta spolupráce těch, těch, těch skupin ženských jako je něco, co prostě ten feminismus má v sobě, jako má to prostě má to oskoušené, ví se, že to funguje, i když taky ne úplně stoprocentně. To mě se připomíná, jsem se bavila s Faith Wilding, která zažila Judy Chicago a jako mluvila o tom, jak, jak vlastně Judy Chicago byla jako strašlivá, jako, jako ten největší mačo a jak ona prostě jako fakt jela ten velmi mužský v úzovkách styl do, dominance a, a jako takové jako zastrašování trochu. Jo, a, a že tam jako vyloženě válcovala ty, ty svoje svěřenkyně. Jo dobré víře, že jim jako pomůže a osvobodí je, tak jim dávala hroznou čočku. Bych se možná ještě zeptala, vlastně v rámci toho, jak jsem si procházela tvoje práce nebo rozhovory s tebou, tak často zmiňuješ v rámci tématu aktivismu, často zmiňuješ výstavy, které děláš, ale taky demonstrace a různé akce na ulicích. Tak jestli mezi těma dvěma aktivitama vidíš nějaký rozdíl nebo, nebo je pro tebe vlastně Jedno, jestli vlastně se ty akce odehrávají v galerii, nebo jsou v rámci uměleckého kontextu, nebo se jedná o nějakou občanskou angažovanost, jak vlastně vidíš ty, tyto dvě, tyto dvě vlastně uh, No, to, to, je, to je dobrá otázka, zajímavá otázka. Já si uh, myslím, že pochopitelně rozdíl v tom je, ale snažím se, aby uh, věci, které dělám, uh, právě teda ty, řekněme, angažované nebo aktivisticky laděné, aby se dostali jako ještě jinam než k tomu galerijnímu publiku. Jo. A cesty k tomu můžou být různé, tak jednou odpovědí může být galerie Artwall, která je ve veřejném prostoru a potom to můžou být nejrůznější právě intervence, akce, performance. Uh, jako já, já si myslím, že co, co rozhodně jako má smysl, je uh, snažit se umění dostat uh, to je prokleté bílé krychle, jo. ale uh, pochopitelně otázka uh, stále, jako ke, komu, ke komu mluvíme. Jo. Jestli se uh, na ulici stejně vlastně obracíme k nějakému jako určitému typu publika, tak zase je to jenom jakoby nastavování, rozšiřování té bubliny, ale pořád jsme ještě v nějaké bublině. A jako ta otázka je, jak vůbec se z té bubliny dostat. Jo. A je, jako ne, jako nikdy nebudeme mít uh, publikum, které by bylo celá univerzální a, a zhrnulo všechny a, a, a všechny všude. Že? Um, 
Takže otázka těch, těch performancí, já jsem uh, měla to štěstí, že jsem vlastně narazila na uh, Tamaru Moises, která jako hodně uh, mě motivovala v tom smyslu, že jsme spolu jako zrealizovali ně, několik takových uh, intervencí, které byly jako spíš zaměřené dovnitř do toho uměleckého světa, že jsme tak trochu reflektovali i právě tu uh, neúplně silnou pozici uh, vůbec umění a, a potažmo politické umění nebo umění s nějakým aktivistickým potonem. To bylo v momentě, kdy jsme vydali katalog k výstavě Checkpoint, kterou jsem s Tamarou pomáhla teda kurátorovat. A, a teď jsme vydali ten katalog a dělali jsme takovou performance na skrytou kameru, že já jsem chodila s tím katalogem po, po domech a nabízela jsem ho za nějakou jako dumpingovou cenu lidem a oni z toho byli dost zmatení. A, Jediný katalog, který jsme prodali, jsme prodali Daniele Dojklbaumový, na kterou jsme úplně omylem zazvonili a to bylo tak jako kouzelný. A, a, no a, a pak jsem tam stála ještě s tím katalogem, tak jak postávají světkové Jehovovi, jo, takže prostě to bylo taky taková jako sebereferenční a sebeironická a, akce. A, ale, jako te, třeba teď, teď dělám na výstavě, která by měla být pokračováním uh, Hate Free, bude se to jmenovat Be, Bez nenávisti, ale tentokrát teda už jsem v tom českém překladu a děláme to s Muzeem romského umění v Brně, v rom, romské kultury v Brně. A uh, tam taky vlastně v rámci té výstavy se, jako se, se snažíme o to jako dostat aspoň něco z toho do veřejného prostoru, protože zase jak, jako, a, a ptát se té uh, lokální komunity, vlastně k čemu jim to muzeum může být dobré. Když jsme se vlastně už dotkli galerie Artvo, ale vůbec vlastně problematiky umění ve veřejném prostoru nebo nějakého vlastně rozšiřování veřejného prostě povědomí a kontaktu vůbec širší veřejnosti s uměním, Uh, tak Artwall to dělá, uh, nebo ten, ta obsahová linie Artwallu je právě nějaké umění s jakým se společenským, politickým nebo angažovaným prostě přesahem. Uh, a zároveň mám pocit, že nejednou že se stalo, že naopak zase jako z um, nějakých uměleckých krohů se ozývaly argumenty um, v tom duchu, že tady tahle tenhle, uh, tahle podoba umění vlastně je problematická z hlediska umělecké kvality, nebo jak to říct, a to mimo jiné třeba proto, že jsou to projekty, které by někdo mohl označit za, já nevím, příliš ilustrativní, nebo příliš vlastně doslovné, kde ten obsah třeba pře, pře, převažuje tu uměleckou formu a tak dál. Tak co vlastně si tady o tomhle tom riziku, řekněme, nějaké ilustrativnosti nebo zjednodušení myslíš, je to opravdu riziko nebo je to naopak pro tebe nějakým způsobem vlastně ten nástroj nebo zbraň v uvozovkách, která vlastně se dá jakoby použít pro, um, pro ten, ten daný účel uh, té komunikace s veřejností a nesení nějakého jako poselství. Hmm. No, si myslím, že tam uh, se uh, dá tenhle ten problém um řešit nebo dá se k němu přiblížit z několika různých stran, tak jako jednak každý ten projekt je individuální, to znamená, že i třeba v diskuzi s umělcem nebo s umělkyní testujeme nějakou míru srozumitelnosti, kterou, která je tomu dotyčnému nebo té dotyčné milá. Jo? Že, a, a jako někdy máme pocit, že jako z kurátorské pozice malinko tlačíme do jako by, srozumitelnějšího jazyka, někdy naopak, jako já třeba už mám pocit, že se příliš tady umělec může jako by, příliš nabízet a příliš upadat do, do ilustrativnosti, ale jako pokud uh, si zatím ten dotyčný stojí, že třeba má nějakou vizi, jak chce něco sdělit, tak jako ne, ne, nemám s tím problém. Spíš jako vždycky uh, tím, že teda se jedná o galerii, která je velmi specifická tím, že ji vlastně člověk má jako velmi zrychleně, jo? to je prostě chvilka, když jako projíždíte kolem toho obrazu, uh, v ideálním případě v tramvaji, pak máte možnost jako něco si jako prohlídnout, jinak Spíš jako, uh, vidíte jenom, že tam je jako kolem nějaký šum vizuální, ale ten uh, princip toho, toho rychlého vnímání 
je do jisté míry limitující. Jo? A my máme zkušenost, že v tomhle smyslu jako projekty, které mluví trošku jako průzračnějším jazykem a nezaplétají se do, do nějaké enigmatičnosti, tak, tak fungují lépe. Ale pochopitelně všechno se musí rozkoušet, to znamená, že žádný koncept není blbůzorný a jako už se mi taky doneslo i z řad lidí, kteří nemají s uměním společného, jak, jak zavádějícím způsobem můžou být interpretovány pozice nebo umělecká gesta, která jakoby nám přijdou celkem srozumitelná, ale ukazuje se, že je to zase jenom jako naše nějaká omezená optika. V rámci toho, co si říká, myslíš, že to, že se o nějaké problematice jenom mluví, vlastně přináší nějaký emancipační užitek, jestli by nemělo to nabízet ještě nějaké cesty, že vlastně jestli, jestli to mluvení jenom nepřináší a ne, neakumuluje další problémy, další nedorozumění, jak se vlastně k tomu stavíš, protože vlastně když jsem se ptala na ten vztah mezi aktivismem a uměním, tak ty si říkala, že že vlastně umění by mělo chtít vykročit směrem k divákovi, směrem z galerii. Tak mě vlastně zajímá, jestli ta nálepka umění není do nějaké míry vlastně zbytečná, když rezignujeme na to umělecké prostředí. Jak vlastně, jestli vlastně nestačí jenom aktivismus, nebo co je vlastně ten, ten pozitivní bod hmm. toho být pořád v tom kontextu umění? Pro mě prostě to umění pořád mělo mít nějakou v sobě Hádanku, no, něco, co není tak jako jednoduše vtělitelné doslov. Jako pokud je, je to e, příliš na, je, redukovatelné na, na, e, jenom na, na, ten, na, na ten vzkaz, tak jako je, je, něco tam tomu chybí jo, z uměleckého hlediska, což je jako hrozně e, tenký let jo, a vždycky to bude zase individuální, ale. Mm, jako umění má. V sobě ten, ten potenciál umění, který jako vnímám, je, že jako do, opravdu dokáže člověka eh, jako znejistit, trochu jako vykolejit. A to, to vykolejení, eh, aby bylo jako účinné, tak by nemělo být jako jenom, že vás jako šokuje nějaký námět nebo nějaké sdělení, ale vlastně vás jako něčím i překvapí eh, ta, ta forma, kterou to umění používá. A, nebo nějaká souvislost, kterou vyhmátne trochu jako jinak, než, než by to udělal jenom jako rizí aktivismus nebo nějaká jakoby, politická agitace. A, a, a tohleto znejistění je něco, co přísluší umění a co je pro mě jako neredukovatelné nebo nepřevoditelné na, na nějaké jako jiné formy diskurzu. Že to, že že vlastně ta, jako ta nejistota, o které jsem mluvila, že na jednu stranu může být problematická, protože přesně potom jako vás jako zavede na uh, slepé uličky a k nějaké jako úplně nesmyslné interpretaci, ale tak zároveň jako je to něco, co, um, co může fungovat právě proto, že vůči tomu jako nejsme otupělí, že je tam jakási uh, podivnost a ta podivnost je to, co um, nám umožní se nad věcmi zamyslet jinak, než bychom to udělali, kdyby to, byla jenom, kdyby to byl jenom výsledek jako racionálního uh, kladení argumentu. Myslím, že tu správnou uh, nejisto, nejistotu, o které mluví, že schopný uh, si přivodit i divák bez toho, aniž by znal nějakou jako historii umění nebo kontext umění. Mm. Když mluvíme o Advo, které, která je vlastně ve veřejném prostoru. Uh, jako já doufám, že u projektů, který, které jsou jako dobře nastavené v tom poměru jasný vzkaz a nějaká jako nepovědomá forma, tak pokud tady jako funguje ten balans, tak, tak by to podle mě měl být jazyk, který je přístupný i člověku, který nemá žádné speciální zázemí a, a jenom jako není, jako, že není úplně otupělý, protože pochopitelně plná většina lidí, která kolem té zdi e, profrčí, tak absolutně jako nevnímá. Jo? Ale když už teda se to k tomu člověku dostane a zaujme ho to na, na tu mikrosekundu, že teda jako si to sobě pustí blíž, tak, tak pokud je tam pokud tam dojde právě k nějakému tomu produktivnímu znejistění, tak si myslím, že to je něco, co je jako opravdu se může stát úplně 
takřka jako každému, kdo jako žije v tomhle světě a je aspoň trochu jako citlivý vůči tomu, co se kolem něj děje. A myslím, že kromě té obsahové stránky vlastně těch aktivistických výstav je vlastně důležité i třeba nějaký jako background nebo kontext vzniku těch výstav. Ptám se třeba v souvislosti s tou výstavou Hate Free, kterou se zmiňovala a která zároveň byla v DOXu, tuším. A myslím, že se tam i vícekrát dělala výstavy v tomto místě, tak jestli vlastně nevnímáš i ten třeba DOX jako nějaký jako problematický prostor vůči té obsahové strán, stránce té, těch výstav? Pokud se, pokud se budeme ptát obecně, tak pochopitelně jako je, je, je důležité ptát se, jako kdo, kdo, kdo to platí, jak, jak se třeba bude, jak se zachází třeba s, s, se zaměstnanci té instituce. Jo? Jako všechny tyhle ty otázky bychom si měli klást. Jako v, pří, v případě, kdyby se teda jako měla zase zpátky vrátit konkrétně k tomu DOXu, v případě DOXu, tak Jasně, není, není to jako úplně všechno tak jako krásné a růžové, ale jako ono, to, je otázka, to je vlastně otázka, kterou jsme řešili s těmi malými galeriemi, jako co to je ta nezávislost. Jo? Jako, jakou instituci bychom si tedy měli vybrat, jako která ta instituce je tak jako dokonalá, že tam by potom jako opravdu to umění mohlo fungovat, to, to kritické umění by jako mohlo fungovat a nemuseli, nemuseli bychom se teda jako ptát, jsme tu, jsme tu správně, nebo není tady nějaký problém, který vlastně my nevidíme, jo? třeba protože jsme z, z vnějšku, jo? že tam prostě přijede umělec uh, jako Dan Perjovský a jako by ne, ne, nevidí, jak, jak tady ty věci jsou, tak jako vystavuje a potom jako se ptá, teda jako, kdo, kdo je tady ten jako padouk a, a kdo je hrdina. Jo? A já si myslím, že tak, to, takhle to asi jednoduše nejde formulovat. Jo? Uh, konec konců, uh, jako každá, každá instituce, větší instituce, která tady funguje, tak jako by se na ní dalo najít nějaká, nějaká špína. Uh, a pokud teda člověk chce být opravdu úplně nezávislý, no tak potom jako se musí obejít bez institucí a ideálně jako dělat takové jakože anarcho-punk věci ve veřejném prostoru nebo prostě někde jako v, v nějakém prostoru, který si sám zadefinuje, který není spojený s institucí. Což jako rozhodně je cesta, ale zase je to jenom cesta k určitému publiku. Že? Ještě možná jako mě napadla jedna věc, o které bych tady chtěla mluvit a právě v souvislosti s tím, co tady právě přišlo, jo, že my už nějaký čas s Darinou Alster se setkáváme, děláme ty Madres Art Lovers a možná, že to je taky jako jedna z věcí, která tady ještě nezazněla a která ty do té kurátorské práce taky patří. To je to, že, že prostě jsem matka dvou dětí a přináší to určité výzvy a tak právě taky v rámci toho, jak jsme se bavili o tom, co se tady mění, tak já tady vnímám velmi silnou generaci umělkyň, matek, které právě teď jako narazily na ten skleněný strop, jo, nebo se najednou ocitají v situaci, která je velmi nekomfortní, protože na jednu stranu jako je tady ta péče o dítě, která je stále části na bedrech té matky, pak je, je tady nějaká nutnost jako uživit sebe a někdy třeba to, i to dítě a pak je tady teda to umění, na které by nějak měl zbýt čas, ale často nezbyde a, a to jsou ty, ty umělky některé zmizí na, na pár let a pak se v lepším případě vynoří a v horším případě taky ne. A, a ta iniciativa, se kterou přišla Kače Olivová a Darina Alster, na se jmenuje Mothers Art Lovers, je něco, co pro mě jako vyplňuje tady tuhle tu, další jako tu mezeru velmi produktivním způsobem. Tím, že teda se setkáváme, že, že sdílíme svoje problémy, klademe si otázky, které by jako mohly zajímat ještě někoho jiného, než třeba nás v tuhle chvíli. A, a, Zároveň je tady i nějaký pokus o, o jakoby de, definování těch problémů, které o, jsou zase širší, že to není jenom o tom, že jako já tady teďka nestíhám, ale je to prostě součástí nějakého institucionálního, nějaké institucionální nespravedlnosti nebo špatně nastaveného systému, který 
jako nás nutí dělat tyhle ty otázky, a že, že ty, tyhle ty rozhodnutí jako staví nás před nějakou jako velkou otázku a, a tak je to celé takové to jako uh, you can't have it all, je to ta, ten, ten mýtus toho, že jako ty, ty matky jsou vlastně něčím jako defektní, protože vlastně chtějí mít děti a zároveň chtějí mít práci a jako věnovat se své profesi, uh, je, je vlastně pořád živý. A, uh, a i to zaznělo už mnohokrát, že vlastně ta zkušenost mateřství teprve vlastně vyostří ten osten jako feministického uvažování, protože jako narážíte jiným způsobem, než když ti děti nemáte. A, 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 to, a zároveň je tady to téma, jo, jakože tady na jednu stranu je tady ta organizace a to, to, to ohledávání těch problémů a zároveň je to téma, které jako může potom vyústit nějaký kreativní proces, takže pro mě teďka velkou motivací přemýšlet o výstavě, která by se věnovala nejenom mateřství, ale vůbec jako tématu dítěte v současné společnosti, a, a, která by byla hodně řekně, interdisciplinárně rozkročená, že by se tam prostě vešlo umění a vešla by se tam sociologie a, a, a právě tam by i mo, mohl přicházet v úvahu zase nějaký jakoby jiný nový Formát, nebo ne nový, protože už to tady taky bylo, ale jakoby ten posun od toho, že vystavujeme umění, které dělají matky k tomu, že vlastně nějakým způsobem jako vezmeme do hry tu instituci a zkusíme ji třeba nabídnout jako místo, kde se jako můžou rodiče socializovat a můžou třeba tam odložit svoje dítě a můžou pracovat a jako, že, jako prostě tímhle tím způsobem přemýšlet o instituci. Tak pá, pá. No.